ஹாய் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது நைன்த்து டேர்ம் த்ரீயில் இருக்க ஃபஸ்ட் லெசன் அரசாங்கங்களின் வகைகள் இது நியூ புக்கில் உள்ளது ஓகேவா நைன்த் நியூ புக்கில் உள்ளது பார்க்கலாம் அரசாங்கங்களின் வகைகள் இதில் ஜஸ்ட் ரீடிங் தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் தான் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஓகே பார்க்கலாம் ஒரு அரசாங்கத்தின் முக்கிய நிறுவனம் அரசு ஆகும் இது அரசியல் மற்றும் நிர்வாக குழுக்களை சார்ந்த பல உறுப்பினர்களை உள்ளடக்கியதாகும் மக்களுக்கான பொதுநலன் சார்ந்த அரசின் கொள்கைகளை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதற்கும் செயல்படுத்துவதற்குமான கருவியாக இது திகழ்கிறது அரசு ஓர் மாநிலத்தின் விருப்பத்தை உணர்ந்து அதனை வெளிப்படுத்தும் விதமாக திட்டங்களை அமைக்கிறது இந்திய அரசியலமைப்பு மற்றும் சட்டங்களுக்கு உட்பட்ட சட்டமன்ற நிர்வாகம் மற்றும் நீதித்துறை அதிகாரங்களை அரசு செயல்படுத்துகிறது அரசாங்கத்தின் உறுப்புகளாக சட்டமன்றம் நிர்வாகத்துறை மற்றும் நீதித்துறை அமைந்துள்ளன இவ்வுறுப்புகள் அரசின் செயல்பாடுகளை நடைமுறைப்படுத்துகின்றன ஒற்றை ஆட்சி முறை கூட்டாட்சி ஆட்சி முறை நாடாளுமன்ற ஆட்சி முறை மற்றும் ஜனாதிபதி ஆட்சி முறை என வகைப்படுத்தப்படுகின்றன அரசோட உறுப்புகள் சட்டமன்றம் நிர்வாகம் நீதித்துறை பொருள் ஒரு அரசின் நிர்வாக செயல்பாடுகளை அரசாங்கம் குறிக்கிறது அரசு என்பது பொதுமக்கள் சார்ந்த பெரு நிறுவனங்கள் மதம் சார்ந்த கல்வி மற்றும் பிற குழுக்களுக்கு சட்டங்கள் ஏற்றி அவற்றை நடைமுறைப்படுத்தும் அதிகாரம் படைத்த ஓர் அமைப்பாகும் மிகவும் பழமையான அரசாங்கம் இது ஐக்கிய பேரரசு காணப்பட்ட முடியாட்சி அமைப்பே மிகவும் பழமையான அரசாங்கமாகும் முடியாட்சியில் அரசரோ அல்லது மகாராணியோ அரசாங்கத்தின் தலைவர் ஆவார் ஆங்கில ஆ முடியாட்சி என்பது அரசியலமைப்புக்கு உட்பட்ட முடியாட்சி ஆகும் அதாவது அரசின் தலைமையாகவோ இருந்தாலும் சட்டமியற்றும் வல்லமை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நாடாளுமன்றத்திடமே உள்ளது மத்திய அரசு அதிகாரம் மிக்கதாகும் நிர்வாக அமைப்புகள் மத்திய அரசினால் ஒப்படைக்கப்பட்ட அதிகாரங்களை மட்டுமே செயல்படுத்தும் இங்கிலாந்து பிரான்சு ஜப்பான் மற்றும் இலங்கை ஆகிய ஒற்றை ஆட்சி முறைக்கான உதாரணங்களாகும் அரசு என்னும் பதம் பழைய பிரெஞ்சு வார்த்தையான கவர்னர் ஜிஓ விஇஆர் என்இஆர் கவர்னர் என்பதிலிருந்து இயக்கு ஆட்சி செய் வழிநடத்து ஆள் என்று பொருள் தரும் லத்தீன் வார்த்தையான குபேர்னர் குபேரன்ஸ் ஜியூ பிஇஆர் என்ஏ என்ஏ ஆர் இ குபேர் குபேர்னர் என்பதிலிருந்து பெறப்பட்டது ஓகேவா இதெல்லாம் ஒற்றை ஆட்சி முறை பற்றி இது ஒற்றை ஆட்சி முறை என்பது இறையாண்மை மிக்க ஒரு அரசு ஒரே நிறுவனமாக இருந்து ஆட்சி செய்கிறது சரியா அதை பற்றி தான் கொடுத்துருக்காங்க மத்திய அரசு அதிகாரம் மிக்கதாகும் சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா அரசியலமைப்போட வகைகள் எழுதப்பட்ட எழுதப்படாத அரசியலமைப்பு கூட்டாட்சி அல்லது ஒற்றை ஆட்சி நெகிழும் தன்மையுடைய நெகிழும் தன்மையற்றது ஓகேவா இந்தியாவில் உள்ள அரசியலமைப்பு அடுத்து ஒற்றையாட்சி முறையில் அனைத்து அதிகாரங்களும் ஒரே இடத்தில் மையப்படுத்தப்படுகின்றன ஆனால் கூட்டாட்சி அரசு முறையில் அதிகாரமானது மத்திய அரசு மற்றும் அதன் அமைப்பு பிரிவுகளுக்கும் அளுக்குள்ளும் பகிர்ந்தளிக்கப்படுகிறது ஒற்றையாட்சி முறை அரசியல் அமைப்பிலும் அதிகார பரவலாக்கம் இருக்கக்கூடும் ஆனாலும் அதனை கூட்டாட்சி முறை என கொள்ளலாகாது ஒற்றையாட்சி முறையின் நிறைகள் சிறு நாடுகளுக்கு பொருத்தமானது அதிகாரம் மற்றும் பொறுப்புகளுக்கு இடையில் மோதல்கள் இருப்பதில்லை ஒற்றையாட்சி முறை உடனடியாக முடிவெடுத்து துரிதமாக செயல்படுகிறது ஒற்றையாட்சி குறைந்த செலவுடையது அரசியலமைப்பு திருத்தங்களை செலுதில் மேற்கொள்ள இயலும் ஒற்றுமை சீரான சட்டம் கொள்கை மற்றும் நிர்வாகத்தினை உள்ளடக்கியது குறைகள் மிகப்பெரிய நாடுகளுக்கு பொருத்தமற்றது மத்திய அரசு பலதரப்பட்ட பிரச்சனைகளை சமாளிக்க வேண்டியிருக்கும் அதனால் நிர்வாக தாமதங்கள் ஏற்படும் வாய்ப்புகள் உள்ளன மத்திய அரசு உள்ளூர் பிரச்சனைகள் சார்ந்தும் உள்ளூர் மக்களின் நலனிலும் உள்ளூர் முயற்சிகளிலும் அக்கறை காட்டாது அதிகமான அதிகாரங்கள் குவிக்கப்படுவதால் மத்திய அரசின் சர்வாதிகாரத்திற்கு வழிவகுக்கவும் கூடும் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் ஒற்றை ஆட்சி முறை அம்சங்கள் பலமான மத்திய அரசு மாநில அரசின் மீது மத்திய அரசின் ஆளுமை ஒற்றை அரசமைப்பு அரசியலமைப்பின் நெகிழ்வுத்தன்மை மாநிலங்களின் சமமற்ற பிரதிநிதித்துவம் அவசர கால ஏற்பாடுகள் ஒற்றை குடியுரிமை ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட ஒற்றை நீதித்துறை அகில இந்திய சேவைகள் ஆளுநர்கள் மத்திய அரசினால் நியமிக்கப்படுதல் கூட்டாட்சி முறை ஆட்சி தேசிய அரசுக்கும் பிராந்திய அரசுக்கும் இடையில் இருக்கும் உறவின் அடிப்படையிலேயே ஒற்றை ஆட்சி முறை என்னும் கூட்டாட்சி முறை என்றும் அரசு வகைப்படுத்தப்படுகிறது அரசியலமைப்பு சட்டத்தின்படி தேசிய அரசும் பிராந்திய அரசுகளும் தங்களது அதிகாரங்களை பகிர்ந்து அவரவர் எல்லைக்கு உட்பட்டு சுதந்திரமாக செயல்படுவது கூட்டாட்சி முறை ஆட்சியாகும் ஐக்கிய அமெரிக்க நாடுகள் சுவிட்சர்லாந்து ஆஸ்திரேலியா கனடா ரஷ்யா பிரேசில் அர்ஜென்டினா ஆகிய நாடுகள் கூட்டாட்சி முறையை கொண்டவை கூட்டாட்சி முறையில் தேசிய அரசை 
மைய அரசு அல்லது மத்திய அரசு என்றும் பிராந்திய அரசை மாநில அரசு அல்லது மாகாண அரசு என்றும் அழைக்கின்றனர் கூட்டாட்சியின் நிறைகள் உள்ளூர் சுய ஆட்சி மற்றும் தேசிய ஒருமைப்பாட்டுக்கு இடையே சமரசம் ஏற்படுத்துதல் மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு இடையிலான அதிகார பகிர்வு நிர்வாக திறன்கள் மேம்பட வழிவகுக்கிறது மிகப்பெரிய நாடுகள் தோன்றுவதற்கு வழி செய்கிறது அதிகாரம் பகிர்ந்து அளிக்கப்படுவதால் மத்திய அரசின் சர்வதிகார போக்கை தடுக்கிறது மிகப்பெரிய நாடுகளுக்கு பொருத்தமானது பொருளாதார மற்றும் பண்பாட்டு முன்னேற்றங்களுக்கு நன்மை அளிக்கிறது ஒற்றையாட்சி முறை மற்றும் கூட்டாட்சி முறைகளுக்கு இடையேயான வேறுபாடு ஒற்றையாட்சி முறை ஒரே ஒரு அரசு அல்லது துணைக்குழுக்கள் பெரும்பாலும் ஒரே குடியுரிமை துணைக்குழுக்கள் தன்னிச்சையாக செயல்பட இயலாது அதிகார பகிர்வு இல்லை மே மையப்படுத்தப்பட்ட அதிகாரம் கூட்டாட்சி முறை இரண்டு நிலையில் அரசாங்கம் இரட்டை குடியுரிமை கூட்டாட்சியின் குழுக்கள் மத்திய அரசுக்கு உட்பட்டவை அதிகார பகிர்வு அதிகார பரவல் கூட்டாட்சியின் குறைகள் சாரி ஒற்றையாட்சி முறையோடு ஒப்பிடும் போது கூட்டாட்சி முறை பலவீனமானது கூட்டாட்சி முறை அதிக செலவினம் கொண்டது பிராந்திய போக்குகள் தான் பொதுவாக காணப்படும் நிர்வாக சமநிலையில் குறைபாடுகள் தேசிய ஒருமைப்பாட்டிற்கு அச்சுறுத்தல் அதிகார பகிர்வில் மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு இடையே முரண்பாடு உருவாகிறது இரட்டை குடியுரிமை மாறிவரும் தேவைகளுக்கு ஏற்ப மாற்றி அமைக்க இயலாது திடமான அரசியலமைப்பு வெளியுறவு கொள்கைகளில் சில நேரங்களில் மாநில அரசுகள் தடைகளை ஏற்படுத்துகின்றன இந்திய அரசியலமைப்பில் கூட்டாட்சி முறை அம்சங்கள் அரசு இரட்டை அரசாங்கம் எழுதப்பட்ட அரசியலமைப்பு அதிகார பகிர்வு அரசியல் அமைப்பின் உயர் அதிகாரம் நாட்டின் உச்சபட்ச சட்டமாக அரசியலமைப்பு சட்டம் விளங்குகிறது மத்திய மாநில அரசுகளால் இயற்றப்படும் சட்டங்கள் அதன் விதிகளுக்கு உட்பட்டு அமைதல் வேண்டும் நெகிழும் தன்மையற்ற அரசியலமைப்பு சுதந்திரமான நீதித்துறை இரண்டு அவை ஆட்சி நாடாளுமன்ற ஆட்சி முறை நவீன மக்களாட்சி முறைகளை நாடாளுமன்ற ஆட்சி முறை அதிபர் மக்களாட்சி முறை என இருவகைகளாக பிரிக்கலாம் நிர்வாக மற்றும் சட்டமன்ற அமைப்புகளுக்கு இடையே உள்ள தொடர்பின் தன்மையை பொறுத்து அரசுகள் இவ்விரு வகைகளை பிரிக்கப்படுகின்றன நாடாளுமன்ற ஆட்சி முறையில் சட்டமன்றத்தில் கொள்கைகள் மற்றும் செயல்களுக்கு நிர்வாகத்துறை பொறுப்பேற்கிறது நாடுகள் இஸ்ரேல் ஜெர்மனி டென்மார்க் நார்வே ஐக்கிய அமெரிக்க நாடுகள் நாடாளுமன்றங்களின் பெயர்கள் கெனஸ்ட் கெனசட் இஸ்ரேலில் கெனசட் சரியா ஜெர்மனியில் பந்தேஸ்டாக்கு டென்மார்க்கில் போக்டிங் நார்வேயில் ஸ்டார்டிங் ஐக்கிய அமெரிக்க நாடுகள் காங்கிரஸ் ஓகேவா இதெல்லாம் நாடாளுமன்றங்களோட பெயர்கள் நாடாளுமன்ற ஆட்சி முறை அமைச்சரவை அரசாங்கம் அல்லது பொறுப்பு அரசாங்கம் அல்லது வெஸ்ட் மினிஸ்டர் அரசாங்கம் மாதிரி என பல்வேறு பெயர்களில் அழைக்கப்படுகிறது இவ்வகை ஆட்சி முறை பிரிட்டன் ஜப்பான் கனடா இந்தியா போன்ற நாடுகளில் நாடாளுமன்ற நாடுகள் காணப்படுகிறது அடுத்தது நாடாளுமன்ற ஆட்சி முறையின் அம்ச பெயரளவில் மற்றும் உண்மையான நிர்வாகிகள் பெரும்பான்மை கட்சி ஆட்சி கூட்டு பொறுப்புணர்வு இரட்டை உறுப்பினர் பிரதம மந்திரியின் தலைமை நெக்ஸ்ட் நாடாளுமன்ற ஆட்சி முறை நிறைகள் சட்டமன்றம் மற்றும் நிர்வாக துறைக்கு இடையிலான இணக்கம் பொறுப்பான அரசாங்கம் சர்வாதிகாரத்தை தடுக்கிறது பரவலான பிரதிநிதித்துவம் பூட்டானில் ஏற்பட்ட வரலாற்று மாற்றம் மூன்றாம் அரசர் அடிமைத்தனத்தை ஒழித்தார் நான்காம் அரசர் கம்பீரமான வட்டங்களை துறந்தார் ஐந்தாம் அரசர் குடியரசுத் தேர்தல்கள் மற்றும் உள்ளாட்சி தேர்தல்கள் இந்த மாற்றமானது பரம்பரை மன்னராட்சி முறையிலிருந்து நாடாளுமன்ற மன்னராட்சி முறைக்கு மாறு மாறுவதாகும் இவர் தனது முப்பத்தி நான்கு ஆண்டு கால அரியணையை துறந்தார் அவரது மகன் பட்டத்து இளவரசர் ஜிம் கே ஷேகர் கேகர் நம்கி ஏல் வாங்சுங் ஜிம் கே கேசர் நம்கேல் வாங்சுங் ஐந்தாவது மன்னர் இமயமலை பகுதியிலுள்ள இந்த சிறிய முடியரசின் தலைவரானார் இப்போது பூட்டான் ஒரு நாடாளுமன்ற மக்களாட்சி நாடாகும் அரசர் பூட்டானின் அரசமைப்பின்படி மன்னராக உள்ளார் பூட்டானில் ஏற்பட்ட வரலாற்று மாற்றம் நன்றி தி இந்து இந்த மூணு பதினொன்று வந்தது கோழிச்சுந்திரம் கேஷோ சரியா பூட்டானில் எப்படி வரலாற்று மாற்றம் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னு ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து ஏப்ரல் புரட்சி மற்றும் நேபாளத்தின் மக்களாட்சி ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் நேபாளத்தோட துடிப்பான ஜனநாயகம் மற்றும் சார்ந்த ஜனநாயகம் சார்ந்த மக்கள் சமூக இயக்கத்தின் தலைவர்கள் ஏழு கட்சிகள் கூட்டமைப்பின் சார்பில் மக்களுக்கு அழைப்பு விடுத்தனர் செவன் பார்ட்டி அலையன்ஸ் தலைநகர் காட்மண்டுவோட சுற்றுச்சாலையின் நெடுகிலும் ஏழு இடங்களில் பத்து லட்சம் மக்கள் பங்கு பெறுமாறு ஓர் ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுத்தனர் இந்த இமாலய அரசின் ஏத எதேச்சதிகார ஆட்சிக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்து மக்களாட்சி புத்துயிர் அளிக்க பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் கோரினர் முன் எப்போதும் இல்லாத இது போன்ற ஒரு நிகழ்வினால் அரசர் ஞானேந்திராவின் முடியாட்சி முடிவுக்கு முடிவு பெற்று மக்களுக்கு வழிவகுத்தது ஓகேவா இதுவும் ஒரே ஒரு டயக்ராம் தான் 
நெக்ஸ்ட் அதோட குறைகள் அதாவது நாடாளுமன்ற ஆட்சி முறையோட நிறைகள் பச்ச குறைகள் நிலையற்ற அரசாங்கம் தொடர்ச்சியற்ற கொள்கைகள் அமைச்சரவையின் சர்வாதிகாரம் அதிகாரங்களை பிரிப்பதில் உள்ள சிக்கல்கள் அதிபர் மக்களாட்சி முறை அதிபர் மக்களாட்சி முறை என்பது சட்டமன்றத்திற்கு பொறுப்பில்லாததாகவும் நாடாளுமன்றம் அற்றதாகவும் நிலைத்த நிர்வாக அற்றதாகவும் நிலைத்த நிர்வாக அமைப்பு உடையதாகவும் இருக்கும் அதிகார பகிர்வு கொள்கையின் அடிப்படையில் அமைக்கப்பட்ட இவ்வரசு முறை அமெரிக்கா பிரேசில் ரஷ்யா இலங்கை போன்ற நாடுகளில் நடைமுறையில் உள்ளது நெக்ஸ்ட் அதிபர் மக்களாட்சியின் அம்சங்கள் அமெரிக்க அதிபர் மாகாணம் மற்றும் அரசின் தலைவராக திகழ்கிறார் அரசின் தலைவர் என்பது ஒரு பெயரளவிற்கான பதவியாகும் அரசாங்கத்தின் தலைவராக நிர்வாக அமைப்புகளுக்கு தலைமை தாங்கி வழிநடத்துகிறார் அமெரிக்க அதிபர் வாக்காளர் மன்றத்தினால் நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் ஒரு கடுமையான அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கான குற்றச்சாட்டு இருந்தால் மட்டுமே நாடாளுமன்றத்தால் பதவி இறக்கம் செய்ய முடியும் அதிபர் அமைச்சரவையின் உதவியோடு ஆட்சி புரிகிறார் அல்லது அமைச்சரவையை கிச்சன் கேபினட் என்று அழைக்கிறார்கள் இது தேர்ந்தெடுக்கப்படாத துறை சார்ந்த செயலர்களை கொண்ட சிறு ஆலோசனை அமைப்பு ஆகும் அதிபரால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு நியமனம் செய்யப்படும் இவர்கள் அதிபருக்கு மட்டுமே கடமையுடையவர்களாகவும் எந்நேரத்திலும் பதவி இறக்கம் செய்வது செய்யப்படுவதற்கு உட்பட்டவர்களாகவும் இருப்பார்கள் அதிபர் அமைச்சரவையின் உதவியோடு ஆட்சி புரிகிறார் அல்லது அமைச்சரவையை கிச்சன் கேபினட் என்று அழைக்கிறார்கள் இது தேர்ந்தெடுக்கப்படாத துறை சார்ந்த செயலர்களை கொண்டு கொண்ட சிறு ஆலோசனை அமைப்பாகும் அதிபரால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு நியமனம் செய்யப்படும் இவர்கள் அதிபருக்கு மட்டுமே கடமைப்பட்டவர்களாகவும் எந்நேரத்திலும் பதவி இறக்கம் செய்யப்படுவதற்கு உட்பட்டவர்களாகவும் இருப்பார்கள் மகா சபையின் காங்கிரஸ் செயல்படுவதற்கு அதிபரும் அவரது செயலாளர்களும் பொறுப்பேற்க மாட்டார்கள் மகா சபையில் இவர்கள் உறுப்பினராகவும் இருப்பதில்லை கூட்டங்களில் கலந்து கொள்வதும் இல்லை மகா சபையின் கீழவையான பிரதிநிதிகளின் அவையை அதிபரால் கலைக்க முடியாது அதிகாரங்களை பெறிக்கும் கோட்பாடு அடிப்படையிலேயே அமெரிக்க அதிபர் முறை விளங்குகிறது அரசின் சட்டமன்ற நிர்வாகத்துறை மற்றும் நீதித்துறை அதிகாரங்கள் மூன்றும் தனியாக பிரிக்கப்பட்டு சுதந்திரமாக இயங்கும் அமைப்புகளாகும் அதிபர் மக்களாட்சி ஆட்சி முறை நிறைகள் ஜனநாயகமானது அதிபரின் முறையான கட்டுப்பாடு முடிவெடுத்தலை மேம்படுத்துதல் மாகாண அரசாங்கம் குறைகள் சர்வாதிகாரமாக தேசதையும் வாய்ப்பு நிர்வாகம் மற்றும் சட்டமன்றத்திற்கு இடையிலான இணக்கமற்ற உறவு சட்டமன்றம் மற்றும் நிர்வாக குழுவுக்கு இடையிலான நல்லுறவின்மை ஆட்சியின் கருத்தமைவு அரசாங்கத்திலிருந்து ஆட்சிக்கு நல்ல அரசு என்பது பொது விவகாரங்களையும் பொது வளங்களையும் பொது நிறுவனங்கள் பயன்படுத்தும் விதத்தை குறிப்பதாக சர்வதேச வளர்ச்சி இலக்கியத்தில் தனித்துவமிக்க ஒரு செல்லாக பயன்படுத்தப்படுகிறது ஆட்சி என்பது முடிவுகள் எடுக்கும் செயல்முறை மற்றும் முடிவுகளை செயல்படுத்தும் முறைகளை குறிப்பதாகும் அரசு மற்றும் ஆட்சி என்பது ஒரு நிறுவனம் அமைப்பு அல்லது ஒரு மாநிலத்தின் மீது அதிகாரத்தை பயன்படுத்தும் இணை சொற்களாகும் நல் ஆட்சியின் பண்புகள் பங்கேற்பு சட்டத்தின் ஆட்சி வெளிப்படைத்தன்மை விரைவான நேர்மறையான வினையாற்றல் கருத்தொற்றுமை சமத்துவம் திறமை மற்றும் செயல்திறன் பொறுப்புடைமை நாடாளுமன்ற மற்றும் அதிபர் மக்களாட்சி இடையிலான வேறுபாடுகள் அதிபர் மக்களாட்சி முறை குடியரசுத் தலைவர் மக்களால் நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள் நாடாளுமன்ற ஆட்சி முறையில் பெரும்பான்மை பெற்ற கட்சியின் தலைவர் பிரதம மந்திரி ஆவார் அதிபர் மக்களாட்சி முறை அதிபரே அதிகாரம் படைத்தவர் நாடாளுமன்ற ஆட்சி முறையில் மத்திய சட்டமன்றம் அதிகாரம் படைத்தது அதிபர் மக்களாட்சி முறையில் அதிகார பிரிவினை நாடாளுமன்ற ஆட்சி முறையில் அதிகார பிரிவினை மையப்படுத்தப்படாமல் இருப்பது சுதந்திரமாக செயல்படும் பிரிவுகள் வந்து அதிபர் மக்களாட்சி முறையில் இருக்கும் நாடாளுமன்ற ஆட்சி முறையில் தனித்தனியாக சார்புடைய செயல்பாடுகளை கொண்ட பிரிவுகள் இருக்கும் அதிபர் மக்களாட்சி முறையில் மாகாணத்தோட தலைவர் அதிபர் ஆவார் நாடாளுமன்ற ஆட்சி முறையில் அரசின் தலைவர் குடியரசுத் தலைவர் அதிபர் மக்களாட்சி முறை அரசாங்கத்தின் தலைவரும் அதிபரே தனி நாடாளுமன்ற ஆட்சி முறையில் அரசாங்கத்தின் தலைவர் பிரதம அமைச்சர் அதிபர் மக்களாட்சி முறையில் தனிநபர் தலைமை நாடாளுமன்ற ஆட்சி முறையில் கூட்டுத் தலைமை அதிபர் மக்களாட்சி முறையில் மகா சபையின் செயல்பாடுகளுக்கு அதிபர் பொறுப்பை ஏற்க மாட்டார் நாடாளுமன்ற ஆட்சி முறையில் கூட்டு மற்றும் தனித்தனியான பொறுப்புகள் இந்திய மாநில மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு இடையே உள்ள உறவு இந்திய நாடு இந்திய அரசியலமைப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வழிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு இடையே அதிகாரங்களை பகிர்ந்து கொள்ளும் மாநிலங்களின் கூட்டமைப்பு ஆகும் மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு இடையே 
அதிகாரங்கள் பகிர்ந்து கொள்ளப்பட்டாலும் அனைத்து விவகாரங்களிலும் முடிவெடுப்பது மத்திய அரசே ஆகும் மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு இடையேயான உறவு என்பது இது முக்கியமானது இந்த பாக்ஸ் நல்லா பார்த்துக்கணும் சட்டமன்ற உறவுகள் பிரிவு வந்துட்டு இரநூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சுலேருந்து இரநூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு வரைக்கும் நிர்வாக உறவுகள் பிரிவு இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறுலேருந்து இரநூத்தி அறுபத்தி மூணு வரைக்கும் நிதி உறவுகள் இரநூத்தி அறுபத்தி எட்டுலேருந்து இரநூத்தி தொண்ணூத்தி நாலு வரைக்கும் மத்திய மாநில அரசுகள் சட்டங்கள் ஏற்றும் அதிகாரம் படைத்தவை ஆனாலும் அதிகாரங்கள் வேறுபடுகின்றன சில குறிப்பிட்ட துறைகளுக்கு சட்டம் ஏற்றும் அதிகாரம் மத்திய அரசாங்கத்திடம் உள்ளது இத்துறைகள் மத்திய பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளன சில துறைகளுக்கு சட்டம் ஏற்றும் அதிகாரம் மாநில அரசாங்கத்திற்கு உள்ளது அத்துறைக்கான சட்டங்களை அந்தந்த மாநில அரசுகளை ஏற்றிக்கொள்ளும் இவை மாநில பட்டியல் எனப்படுகிறது சில துறைகளுக்கு மத்திய அரசும் மாநில அரசும் சட்டம் ஏற்றும் அதிகாரம் பெற்றுள்ளன இவை பொது பட்டியல் எனப்படுகிறது மத்திய பட்டியல் மத்திய பட்டியலில் நூறு துறைகள் துறைகள் உள்ளடங்கி உள்ளது வெளியுறவு துறைகள் அல்லது பாதுகாப்பு ஆயுத படைகள் தொலைத்தொடர்பு தபால் மற்றும் தந்தி மாநிலங்களுக்கு இடையேயான வியாபாரம் மற்றும் வணிகம் மாநில பட்டியல் மாநில பட்டியல் அறுபத்தி ஒரு துறைகளை கொண்டுள்ளது மாநிலத்தின் பொது ஒழுங்கு காவல்துறை நீதித்துறை நிர்வாகம் சிறைத்துறை உள்ளாட்சி அமைப்புகள் விவசாயம் போன்றவை பொது பட்டியல் பொது பட்டியல் ஐம்பத்தி ரெண்டு துறைகளாக உள்ளன குற்றவியல் மற்றும் சிவில் நடைமுறைகள் திருமணம் மற்றும் விவாகரத்து பொருளாதாரம் மற்றும் சிறப்பு திட்டமிடல் செய்தித்தாள் புத்தகங்கள் மற்றும் அச்சகங்கள் மக்கள் தொகை கட்டுப்பாடு ஆகியன மொத்த தேசிய மகிழ்ச்சி கிராஸ் நேஷனல் ஹாப்பினஸ் ஜிஎன்ஹெச் மொத்த தேசிய மகிழ்ச்சி என்பது தற்போது வளர்ந்து வரும் ஓர் தத்துவமாகும் இது ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்டில் உள்ள மொத்த மகிழ்ச்சியை குறிக்கும் ஒரு குறியீடாகும் பூட்டான் அரசின் அரசமைப்பில் இடம்பெற்றுள்ள இக்கருத்து ஜூலை பதினெட்டு ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது மொத்த தேசிய மகிழ்ச்சி என்னும் பதத்தை பூட்டானின் நான்காம் அரசரான ஜிக்மே சிங்கியே வான்சுக் அவர்களால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி உருவாக்கப்பட்டது மொத்த தேசிய மகிழ்ச்சி நிலையான மற்றும் சமமான சமூக பொருளாதார வளர்ச்சி சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் ஊக்குவிப்பு பண்பாடு மற்றும் நல்ல ஆட்சி ஆகியவற்றை மைய கருத்தாக கொண்டுள்ளது இயற்கை மற்றும் பாரம்பரிய மதிப்புகளிடையே மதிப்பர்களுக்கிடையே இசையை வலியுறுத்தும் வகையில் மக்களிடையே கூட்டு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்துவது அரசின் இலக்காக இருக்க வேண்டும் நெக்ஸ்ட் கலைச்சொற்கள் அரசு மக்களை ஆட்சி செய்யும் ஒரு அமைப்பு குடியுரிமை எந்த ஒரு நாட்டிலும் வாழ்வதற்கான உரிமை பிராந்தியம் மாகாணம் அல்லது மாநிலம் சர்வாதிகாரம் அதிகாரங்கள் அனைத்தும் ஓரிடத்தில் குவிக்கப்படுதல் நிர்வாகத்துறை சட்டங்களை செயல்படுத்துவதற்கான ஓர் அமைப்பு நெக்ஸ்ட் மீள் பார்வை அரசாங்கம் என்பது அரசின் செயல்பாடுகளை செயல்படுத்தும் அமைப்பாகும் சட்டமன்றம் நிர்வாகம் நீதித்துறை போன்றவை அரசின் உறுப்பு அமைப்பாகும் ஒற்றை ஆட்சி முறை கூட்டாட்சி முறை நாடாளுமன்ற ஆட்சி முறை மற்றும் அதிபர் ஆட்சி முறை போன்றவை முக்கிய அரசாங்க அமைப்புகளாகும் இந்தியாவில் நாடாளுமன்ற ஆட்சி முறை நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிறது முடிவெடுத்தல் மற்றும் அவற்றை நடைமுறைப்படுத்தும் செயல்முறையே ஆட்சி எனப்படுகிறது ஓகேவா இதோட இந்த லெசன் முடியுது இதோட அவ்வளோதான் இதுக்கு நம்ம சிக்ஸ்த்து செவன்த்து எயித்து எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு போட்டிருக்கோம் ஓகேவா இதோட நைன்த்துக்கும் போட்டுருவோம் டென்த்தில் உள்ள பாலிட்டிஸும் ஏற்கனவே உள்ள வீடியோஸில் போட்டாச்சு ஸோ சிக்ஸ்த்து டு டென்த்து வரைக்கும் இருக்க நியூ புக்கு எல்லாமே வந்துட்டு ரீடிங் முடித்தாச்சு இனிமேல் வந்து டீச்சிங் வந்துட்டு சீக்கிரமே ப்ரொவைட் பண்ணும் ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்